你把这个带上了，你哥哥怎么找得到你呀、啊？想不想像迎春姐的那样卖果子？钱一串，七千十文。这个是什么呀？这个叫蜜袋，酸甜可口，特别好吃，可以买串尝尝。蜜袋，蜜袋，好吃。那这串多少钱呢？五文。是五文。那我们就买一串吧。好嘞，夫人，来，你们好。小二真厉害，真棒，再去买一串。然后我要这个，蜜袋五文。好吃的，啊，五文蜜袋，好吃的五，哥哥，芍药，这一晚上你跑哪去了？我，我去他们家有个大院子，有小鸡、小鸭的院子。多谢你帮忙照看芍药。这个怎么卖啊？啊，五文钱，少要五文钱。来，给我来一个，来给，给我来一个。他的哥哥竟然是你！我也没想到，少要居然在你这儿。最近有出什么新果子吗？没有。我可以同你赔个不是，但你得告诉我，我怎么惹你不高兴？你妹妹与常人不同，你就不该叫她一个人乱跑。是我疏忽了，险些酿成大错。我家里的小鸡小鸭尚有朋友伴，每日放风撒野，少要连他们都不如。是我对他不起。这是你的家事，我本来也不该管。这次还多亏你管。你也同少要一样吗？我看他都没见一家人坐下来吃过饭。那你和少要不要再这样生活了？原来你生气是这样的，他没少吃你果子吧？没关系，几个钱而已。倒是芍药，小小年纪居然是齐皇高手。昨天一夜之间，他就将我祖母的咳疾治好了不少，现在是我们全家的救命恩人呢。你真会给人治病。会啊，给你，谢谢啊。哥哥伤疤怎么还没好？没有药吗？行了，芍药。我们回去吧，快谢谢你，花姐姐。谢谢花姐姐，快回去吧。走吧。姑娘，弄好了，咱的红果还有灯笼全都被别人学去了。跟我来。告诉哥哥，你是怎么出去的？我想见你，见不到。门开了，我不就出来？那你是怎么认识他的？谁？就是那个花姐姐。是她来找你，还是你去找她？还是她说了什么才把你领回去的？我是到了街上，好多好多人，然后，然后有个大桃子，大猫头。那个红果子特别好吃，六万钱。然后就是，他问我家在哪儿，后来就带我去一个好大的院子，有小鸡、小鸭，然后他们是一一家人。看来他是真的不知道我们的身份。没事了，回去吧。怎么了，哥哥？你是要把我关回去吗？不是的，下次哥哥可以带你出来玩，你想去哪里都可以。走吧。你说我这样子带自己。
肚兜的办法必定不是你想的，谁教你的？是大姑奶奶。姑奶，不好了！哎呀，大姑奶奶又来了！只要我活一天，我就会诅咒你，诅咒你！老爷子早就该死。啊，你这老太婆也应该先去阴曹地府去烫烫炉。你想干什么？做做做。从我走的这么近，我必须要给他做一件体面的善后事。我还要有仇报仇。宅子面前鬼哭狼嚎什么呀？这不是出来了吗？师姐姐，您带来了。我来给母亲吊丧，你挡在这儿做什么？花家屋檐小，容不下你宋夫人。你就在这外面替老夫人守灵。什么？师在，禁足时日已满，陛下看你来了。燕西，你若再这样，我让你这辈子。都踏不出圣阁半步。这是花家来秀你那七秀寺的。呃，只不过前些日子花老太太去世了，估计他们也没心思做这米糕了。我有好多事想告诉你，我不知道从何说起。那你究竟是什么人？我是灵王世子。也是七九四四十。